हाय गाइस आज हम देखने वाले हैं हमारी मोस्ट रिनाउंड इक्वेशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्चुअली ये इक्वेशन सिर्फ ऐसी इक्वेशन नहीं है जो मैं या आप जानते हैं पूरी दुनिया में अगर कोई नॉन साइंसिस पर्सन भी है वो इक्वेशन भी जानता है और ये इक्वेशन के बहुत सारे मतलब होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और इसका जनरल मीनिंग बच्चों को पता नहीं होता है तो वी आर एक्सप्लेनिंग ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर ये हमारी इक्वेशन रहती है और इस इक्वेशन में आज हमने बेसिकली ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर बताता क्या है ये ये बताता है कि एक मास एक पार्टिकल है जिसका मास m है जब वो रेस्ट पे है जब वो मूव नहीं कर रहा है तो उसके पास कितनी एनर्जी है ठीक है ये इक्वेशन बताती है बट क्या एक्चुअली यही इक्वेशन दी गई थी फ्रॉम द साइंटिस्ट आइंस्टाइन नहीं एक्चुअली आइंस्टाइन ने अपने 905 वाले पेपर के अंदर इक्वेशन को एक्चुअली ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर नहीं लिखा था एम इज इक्वल्स टू ई अपॉन सी स्क्वायर लिखा था तो बेसिकली ये इक्वेशन कहना क्या चाह रही है ठीक है आपने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन पढ़ी होंगी कि ये इक्वेशन क्या बताती है तो एक्चुअली इस इक्वेशन से क्या कहना चाह रहा था कि एम इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एम इज अ फ्रोजन फॉर्म ऑफ एनर्जी और एम इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी क्या ये तीनों चीज़ें सही हैं नहीं एक्चुअली ये तीनों चीज़ें सही नहीं होती हैं ठीक है आप कैसे कह सकते हैं कि मास इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अगर आप हमारे पास दो बॉडीज ले लेते हैं ठीक है इन दो बॉडीज में आप क्या देख रहे हैं कि इस बॉडी के अंदर अरेंजमेंट पार्टिकल्स का डिफरेंट है और इस वाली बॉडी के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है ठीक है मान लीजिए मेरे पास तीन ही पार्टिकल्स हैं पी क्यू आर पी क्यू आर इसमें भी है पी क्यू आर इसमें भी है बट इन दोनों बॉडीज के अंदर अरेंजमेंट क्या है बहुत डिफरेंट है तो इसके कारण एक्चुअली मास डिफर करता है मास यहाँ पे एम इज इक्वल टू एम ऑफ पी प्लस एम ऑफ क्यू प्लस एम ऑफ आर के इक्वल नहीं होगा दोनों बॉडीज के लिए ये एक्चुअली किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि उनका अरेंजमेंट कैसे है और जब ये दोनों डिफरेंट बॉडीज मूव कर रही होती हैं तो कैसा अरेंजमेंट में चेंज आता है ठीक है तो ये दोनों एक्चुअली ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं ये डिटरमाइन करती हैं कि एक पार्टिकल का मास क्या होता है ठीक है तो ईज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर इज नथिंग बट एन इक्वेशन फॉर वॉट फॉर डिफाइनिंग वॉट इज अ मास ऑफ अ सिस्टम कि मास कैसे वेरी करता है या मास किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और क्या इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर एक कम्प्लीट इक्वेशन है नहीं ईज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर एक कम्प्लीट इक्वेशन नहीं है ईज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी फोर ये एग्जैक्ट इक्वेशन है ठीक है और इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि मोमेंटम ऑल्सो प्लेज अ रोल इन वॉट इन डिफाइनिंग एनर्जी ठीक है और आप इसे एक ये पैथोगोरस थ्योरम से भी डिफाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप हाइपोटनीस क्या डिफाइन कर रहे हैं आपका ई e, और आपकी बाकी दो साइड्स क्या डिफाइन कर रही हैं पी सी और एम सी स्क्वायर ठीक है तो इस इक्वेशन से आपको क्या पता चल जाता है कि जिस जिस तरह से एक पार्टिकल का मास क्या हो जाता है ज़ीरो कोई पार्टिकल मासलेस हो जाता है जैसे हमारे पास फोटोन होता है तो उसकी एनर्जी किसके इक्वल हो जाती है ई इज इक्वल्स टू पी सी और सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल के पास क्या होता है मोमेंटम नहीं होता है वो मूव नहीं कर रहा होता है तो हमारे पास हमारी वही वाली इक्वेशन आ जाती है जो किसके इक्वल होती है ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर और ये सारी की सारी इक्वेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं क्योंकि इन्हीं इक्वेशन से आज के टाइम पे बहुत सारी रिसर्च चल रही है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर लर्निंग वो रिलेटिविटी अगर आपको ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस देखनी है यू कैन गो एंड चेक ऑन माय पेज चैनल हमें लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू